ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എഡി ഹോളിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശിരസ് ഉയർത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്നീ ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും പി എസ് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു എന്നീ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളുടെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേട്ടം കൂടി കൈവരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കുതിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു ആണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ പര്യവേഷണ ദൗത്യം അയക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദൗത്യം ചന്ദ്രവാഹനം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സംസ്കൃത വാക്കാണ് ചന്ദ്രയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒക്ടോബറിൽ ലക്നൗവിലെ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗൻ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ സെമിനാറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ചർച്ചയായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചന്ദ്ര ദൗത്യം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ചന്ദ്രയാൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നവംബർ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് റഷ്യൻ ഫെഡറൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസുമായി ചേർന്ന് ചന്ദ്രയാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടു റഷ്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലാൻഡർ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്ക് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശ്രീഹരി കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ പേടകവുമായി കുതിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ട് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി നവംബർ പതിനാല് ഇംപാക്ടർ ചന്ദ്രനിലെ ഷാക്ലിറ്റ് ഗർത്തത്തിന് സമീപം ഇടിച്ചിറങ്ങി ഇതിലൂടെ ചന്ദ്രനിൽ ഐസ് രൂപത്തിലുള്ള ജലമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ചന്ദ്രയാൻ ടു പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും അതിനുശേഷം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തുകയുമാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡ്യൂളുകൾ ചേർന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ചെലവ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന റോക്കറ്റാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകത്തെ വഹിച്ചത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിലെ റോവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് രാസവിശകലനങ്ങൾ നടത്തും ചന്ദ്രന്റെ രാസഘടന ധാതുക്കൾ ജലകണികകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രധാനമായും പഠിക്കുക ലക്ഷ്യം സാധിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ റോവർ ഇറക്കുന്ന ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാകും ഇന്ത്യയുടേത് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്നീ ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിർബന്ധമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ വിക്ഷേപിച്ച ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ 
വിക്ഷേപണ സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഓർബിറ്റുമായി അവസാനം ബന്ധപ്പെട്ടത് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ ചെലവ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ വിക്ഷേപിച്ച ദിനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ ഭാരം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ലാൻഡർ വിക്രം റോവർ പ്രഗ്യാൻ വിക്ഷേപണ സ്ഥലം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുന്ന ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനായിരിക്കും വിക്ഷേപണ സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ വനിത മുത്തയ്യ മിഷൻ ഡയറക്ടർ റിതു കരിതൽ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ചിലവ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്നീ ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിര